Bonjour, c'est Fabrice, bienvenue. Déjà un bip. Bonjour, c'est Fabrice, bienvenue sur Total Carp. Alors, j'avais fait une vidéo sur les haches, sur mes 5 haches préférées pour pêcher la carpe en hiver. Je vous remets le lien ici si vous ne l'avez pas vu. Je vous le mets aussi dans la description. Alors pour faire suite à cette vidéo, je vais vous parler maintenant de l'amorçage pour la carpe en hiver. Alors voici donc mes 5 amorçages préférés. Alors comme pour les haches, c'est pas classé du meilleur au moins bon. C'est surtout que ça dépend avec quelle hèche je vais pêcher. Alors de manière générale, pour l'hiver, je cherche à avoir un amorçage léger, non gavant, plutôt visible et surtout très attractif au niveau de la diffusion parce que bah, l'hiver en eau froide, les carpes ont un sens olfacto gustatif euh, amoindri. Alors il est aussi possible de, euh, de leurrer une carpe avec une bouillette flashy sans aucun amorçage. Mais là il faut être hyper précis et il faut bien connaître euh, la zone de tenue des, des carpes en hiver. Donc ça c'est la pêche au single hook bait. Bon allez c'est parti pour mon top 5 des amorçages pour la pêche de la carpe en hiver. Alors la première méthode elle est hyper classique, c'est simplement de couper les bouillettes en deux pour maximiser la diffusion et j'y ajoute aussi des bouillettes crochées et je nappe tout ça avec du boost et j'envoie ça précisément euh, là où je pêche au spombe sinon je mets tout ça dans un sac soluble ou un filet soluble ou alors je mets que des bouillettes coupées en deux sur un fil soluble ou un ruban soluble et je trempe le tout dans un booster la plupart des dips sont bien épais, bien gras et il ne faut pas fondre le PVA. La deuxième méthode, c'est la pelote de baby corn avec du maïs doux. Vous avez pu le voir dans la première vidéo de cette année, quand j'ai fait mon défi du nouvel an. Et donc c'est cette méthode qui m'a permis de prendre ma dernière carpe de l'année 2021, donc le 31 décembre au soir. Alors je verse de l'eau plus le jus d'une boîte de maïs doux sur, le, sur du baby corn et je laisse tremper pendant 2-3 heures. Parfois je le mets même à tremper euh, la veille. Ensuite je rajoute le maïs doux et je forme une boule autour du plomb. Si c'est pas assez collant, je rajoute soit de la farine de blé, soit des flocons de pommes de terre. J'en fais une boule autour de mon plomb. Alors quand on commence à avoir des, des tapes sur le sion, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que les poissons bah, sont en train de taper euh, sur la pelote et ils font bouger le plomb en fait. Une troisième méthode que j'utilise, c'est aussi une pelote mais c'est avec du frolic. Alors soit je le passe au blender pour, euh, bah, pour en faire de la farine, <coughs> pardon, soit je le passe au crusher. C'est un peu plus long mais à la limite c'est ce que je préfère parce qu'il y en a des, des, des particules plus ou moins grosses. De, de, différentes, de différentes tailles ou alors je le mets à tremper la veille de, de m'en servir donc là l'inconvénient c'est que le frolic bah, ça colle pas trop donc il faut rajouter euh, soit de la farine de blé j'en ai parlé déjà tout à l'heure euh, ça colle bien par contre ça colle même un peu trop parce qu'on en a plein les mains c'est un peu embêtant euh, sinon bah, j'utilise le plus souvent des flocons de pommes de terre pour faire de la purée là c'est vraiment efficace ça. et en plus euh, on sait que la carpe euh, aime les patates donc euh, voilà quoi alors que ce soit avec la farine de blé ou avec le flocon de pommes de terre il faut en rajouter euh, progressivement pour euh, avoir la bonne consistance et ça a tendance un peu à sécher après donc euh, il faudra remouiller et peut-être rajouter euh, du flocon de pommes de terre par exemple
Quatrième méthode, c'est très basique mais c'est efficace en hiver, c'est l'amorce. Alors je ne m'embête pas à constituer mon amorce moi-même parce qu'on en utilise très peu en fin de compte. Alors j'utilise l'amorce du commerce, c'est vraiment très efficace. Et par contre, je choisis vraiment une mouture fine parce que celles qui ont des grosses granulométries, souvent il y a du tourteau de maïs et c'est plutôt gavant pour le poisson. Alors par contre, euh, je customise toujours euh, l'amorce. Je rajoute euh, du lait en poudre pour avoir un effet nuageant quand le, euh, quand le poisson tape dedans. Du chêne vie moulu euh, pour faire travailler l'amorce. Et en plus, bah, on sait que la carpe euh, adore le chêne vie. Alors on pourrait mettre du chêne vie moulu grillé, qui est moins gavant. Mais honnêtement, euh, comme on en met des très, très petites quantités aussi, là, euh, bon, c'est pas, pas grave. Quand j'en ai, je mets des asticots, je vous en ai déjà parlé pour les zèches. C'est vraiment redoutable pour la carpe. Et enfin, je rajoute les appâts que j'utilise en neige, que je broie aussi, en... que j'émiette. Alors je jette 5 à 6 boules de la taille d'une mandarine. Euh, on pourrait faire la taille d'une orange, mais franchement, ça fait un boucan d'enfer. La moitié, je les serre assez fort pour que ça dure assez longtemps dans le temps. Ça se délite euh, tout doucement. Et l'autre moitié, euh, je les serre euh, très peu pour que ça travaille euh, tout de suite. Et puis j'en fais aussi une boule autour du plomb, comme ça l'èche est vraiment à proximité d'une boule d'amorce. Et enfin la cinquième méthode, c'est celle que je préfère je pense, parce que c'est celle qui m'a sorti des, des situations un peu compliquées, des, quand tout était réuni pour ne pas faire de poisson. Dans un récipient, je mets du maïs doux que j'écrase grossièrement, pour que ça libère bien tout son jus. Et puis je l'arrose de Tiger Slim, enfin du jus de Tiger ou du Tiger Extract, ça dépend comment, comment les marques l'appellent, pour que chaque grain soit enrobé de, de ce jus. Donc ça c'est important pour la suite, je vais vous expliquer. Je rajoute du chêne vie moulu, et puis euh, des appâts que je me sers, que je me sers en neige. Donc forcément je les, je les passe au crusher ou au crusher. Donc je remue bien l'ensemble et je mets tout ça dans un sac soluble. Donc c'est l'avantage du, du jus de tiger là, ça ne fait pas fondre le sac. Et c'est pour ça que le, chaque grain de maïs doit être bien enrobé en fait. Et cette méthode-là, c'est vraiment le top quand on pêche sur une couche d'herbier ou de la vase. C'est vraiment excellent. Quoi. Voici maintenant trois bonus pour mes abonnés. Donc si tu n'es pas abonné, tu quittes tout de suite la vidéo. Ou alors tu t'abonnes.
Bonus 1, si vous en avez la possibilité, c'est de mettre euh, beaucoup d'asticots. C'est vraiment le top. Là, j'ai mis des asticots morts. Ils étaient congelés. Même s'ils ne bougent pas, euh, je veux dire, les, les, les asticots vivants, dans l'eau froide, euh, ils ne bougent pas des masses non plus. Bonus 2, je mets quasiment systématiquement des sticks euh, dans lesquels je mets euh, des bouillettes broyées, des frolics broyés, du chêne vimoulu, euh, du lait en poudre, des asticots si j'en ai, et j'humidifie le tout avec un dip quelconque, peu importe. Et ça, ça permet d'avoir une bonne attraction au niveau du, de lèche et d'éviter l'emmêlage du bas de ligne. Et je pense que c'est important ça parce que euh, c'est déjà assez compliqué en hiver. Donc il faut s'assurer que, que tout pêche correctement. Bonus 3. J'espère qu'il n'y a pas d'animalistes dans le coin. Bon, ça a l'air d'aller. J'avais dit dans la vidéo sur les haches pour l'hiver, que les vers de terre étaient efficaces aussi donc on peut amorcer avec il faut vous en procurer de bonnes quantités et c'est là où c'est gore donc je ne vais pas vous montrer euh, comment on fait mais euh, vous pouvez utiliser ce genre de stencil là et puis euh, et vous les hachez menu ça va libérer tout le jus ils vont bouger un petit peu aussi mais c'est terriblement efficace Bon, par contre, tout ce qui est perche, euh, les choses comme ça, ils adorent aussi. Hein. Dites-moi en commentaire comment et avec quoi vous amorcez. Je suis vraiment curieux de savoir euh, vos méthodes. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à partager les vidéos. Et bien sûr, euh, à mettre euh, le pouce en l'air qui fait plaisir. Je vous la souhaite bonne. Ciao